Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Спасибо за интерес к моему каналу, особое спасибо за лайки и комментарии. Отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Вы меня вдохновляете. Спасибо. Некоторое время назад большой интерес вызвал мой рассказ о приватизации естественных монополий в Финляндии. Продолжение следует. Напомню. Электрические сети и сети водоснабжения являются естественными монополиями в Финляндии, то есть услугой, у которой нет конкурентов. До 2014 года передающие электросети были в собственности государства, а потом талантливые финские манагеры предложили – электросети требуют инвестиций, поэтому давайте их продадим. И с одобрения правительства электросети были проданы иностранным инвесторам. Инвесторы назвали свое финское Эльдорадо короной и начали грести деньги лопатой. Цены на электричество взлетели. Доходы пошли за границу, а от налогов в Финляндии компании уходят через хитро затеянные лазейки и требуют от Финляндии субсидий на инвестиции. Дальше больше. Вырученные от продажи электросетей 2,55 миллиарда евро – были инвестированы компании Фортуб в Россию. Россия экспроприировала финское имущество, и общий убыток от похода в Россию составил 6 миллиардов евро. И вот свежие новости. Владельцы короны требуют компенсации от финского государства. Корону возмутило решение финского энергетического агентства, которое регулирует деятельность монополий, изменить расчет, на основе которого регулируются доходы электрораспределительных компаний. Этими изменениями энергетическое агентство стремится ограничить доходы инвесторов и, следовательно, рост цен на передачу электроэнергии. Решение энергетического агентства стало неожиданностью для электрораспределительных компаний. Десятки электрораспределительных компаний по всей Финляндии подали в рыночный суд иск на решение энергетического агентства. Владельцы короны играют по-крупному и подали иск в арбитражный суд в Вашингтоне. По данным финской газеты Хельсингенсанова, владельцы короны требуют от государства более 2 миллиардов евро компенсаций. Иск прокомментировал Юка Вахапешала, представитель финского пенсионного фонда ЭЛО, который владеет 7,5% акций короны и участвует в арбитражном разбирательстве как миноритарный владелец. Решение энергетического агентства пришло неожиданно и быстро. Новый расчет прибыли – это существенное изменение по сравнению с тем, что было раньше. Такое непредсказуемое регулирование может сократить инвестиции в Финляндию. Таким образом, это решение напрямую сокращает инвестиции в электросети, но, возможно, имеет более серьезные последствия. Речь идет о том, насколько привлекательной является Финляндия с точки зрения инвестора. Помимо ЭЛО, владельцами короны являются американский венчурный инвестфонд KAR 40%, канадская пенсионная компания Ontario Teachers 40% и шведский пенсионный фонд AMF. В иске владельцы короны ссылаются на так называемую энергетическую хартию. Это международное соглашение, определяющее, среди прочего, защиту инвестиций в энергетический сектор. Если государство нарушает соглашение, то стороны, пострадавшие от действий государства, могут передать дело в арбитраж. В арбитраже Дело рассматривают независимые арбитры вместо традиционных судебных институтов. Это первый случай, когда финское государство предстало перед арбитражем со ссылкой на энергетическую хартию. Процесс может занять несколько лет, если стороны не придут к соглашению. В Финляндии этим вопросом занимается Министерство иностранных дел. Корона появилась в 2014 году, когда энергетическая компания Фортум на 51% принадлежащая государству продала свои предприятия по передаче электроэнергии за 2,55 миллиардов евро. 
Компания отвечает примерно за 20% распределения электроэнергии в Финляндии и, среди прочего, занимается развитием электросети. В прошлом году оборот короны составил 494 миллиона евро, а операционная прибыль – 213 миллионов евро. И на снижение прибыли они не согласны. Если вы думаете, что кто-то из талантливых финских манагеров в Фортуме был наказан за эту аферу с электросетями, то вы ошибаетесь. Манагеры еще и выписали себе гигантские бонусы за доблестный труд. Наказанными оказались только потребители и налогоплательщики. Комментарии финнов полны негодования. Нас обокрали, на наши деньги электросети были построены, теперь их продали, а деньги промотали. Теперь через цены на электропередачу нам придется оплачивать все инвестиции и прибыли инвесторов. Такие сделки показывают компетентность властей. Спасибо за сделку тогдашнему премьер-министру Юрки Катая, министру финансов Ваповори и министру ответственному за госсобственность Пекки Хависту, подписавшим разрешение на продажу. Исход арбитража в Америке предсказуем. Капитал победит. Достается в комментариях и ЕС. Это они там договорились о приоритете международных соглашений над национальным законодательством. Звучат предложения государству выкупить электросети, а если Коруна откажется от предложения, то построить параллельные линии электропередач, сколько бы ни стоило, мы за ценой не постоим. Теперь ждем такого же фокуса с водоканалом. У руля государства сейчас такое правительство, что никаких экспертов, и тем более граждан, оно не слушает и рулит свое. Несколько слов о национализированной России финской компании «Фортум». В мае 2022 года «Фортум» объявила о контролируемом уходе из России. Причина? Военная спецоперация на Украине и сложившаяся из-за этого ситуация в мире. Энергоконцерт собирался продать свое российское подразделение. Но продать активы не удалось. В 2023 году их передали во временное управление Росимущество. Проще говоря, отняли или украли, как вам больше нравится. И концерн Фортум перелицевали в Форвард Энерго. Было ваше, стало наше. Кроме прочего, Россия украла у финнов. Семь электростанций, четыре в Челябинской области, две в Тюмени, одна в Нягане. Ветропарк в Ульяновской области, три солнечные электростанции в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. Весной этого года компания «Фортум» подала в арбитраж, чтобы добиться компенсации за незаконное изъятие российских активов. Начало арбитражного разбирательства следует за нарушением Российской Федерации своих обязательств по инвестиционному договору в соответствии с двусторонними договорами об инвестициях, которые Россия имеет с Нидерландами и Швецией, говорится в пресс-релизе «Фортум» от 27 февраля 2024 года. Убыток «Фортум» оценивается в 2 миллиарда евро. Россия не считает временное управление экспроприацией. Чиновники настаивают, что речь идет о временном управлении. А собственность так и осталась неприкосновенной. Причем все сделано в соответствии с законом, подчеркивает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Теоретически вероятность Фортум выиграть дело высока. Однако есть сомнение, что Российская Федерация сразу же исполнит решение. Решение по ЮКУСу вынесено еще в 2014 году, однако оно до сих пор не исполнено. Лишь в одном мы можем быть уверены. России придется забыть на многие-многие годы, может быть даже на десятилетия, о таком понятии, как иностранные инвестиции. Почему иск на 2 миллиарда евро, а я говорю об убытках в 6 миллиардов евро? Потому что финам принадлежали 73% акций компании Юнипро, дочки немецкой компании Унипер, которую Россия также экспроприировала. Но это уже другая история. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Адиос, амигос.